Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Thank you for clicking my video. Please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin po yung notification bell for more updates. For today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano mag-submit ng maternity notification online. Para po makapag-submit ng Mat1 or maternity notification online, kailangan nyo po mag-register sa myssss.gov.ph. Kung hindi pa po kayo nakakapag-register, i-click nyo lamang po yung Not Yet Registered in My SSS. Sa mga nakapag-register naman po, ilagay nyo lang po ang inyong user ID, password, at i-click ang I'm not a robot, and then click Submit. After nyo pong mag-login, mapupunta po kayo sa inyong SSS account homepage, then i-click nyo po ang e-services tab, at sa ilalim po nyan, makikita nyo po yung Submit Maternity Notification. At mapupunta po kayo dito sa Submit Maternity Notification page. So, i-fill out nyo lang po yung form. So, ilagay nyo lang po yung expected date of delivery nyo. Makikita nyo po yan sa unang ultrasound nyo. And then, may option po dito na do you want to allocate a portion of your maternity leave credits. So, pwede nyo po yung i-allocate sa tatay ng inyong anak o sa alternate caregiver. At yung pangalawang option naman po ay kayo ang mag avail ng full SSS maternity benefits. And then, i-click nyo lang po yung submit. After nyo pong i-click yung submit, mapupunta na po kayo dito sa expected date of delivery. So, make sure nyo po na tama yung inyong nailagay na date. Kung mali naman po, i-click nyo lang po yung cancel. At kung tama naman po, i-click nyo po yung submit. After nyo pong i-click yung submit, makikita nyo po yung message na you have successfully submitted your maternity notification to SSS. Magpapadala din po si SSS ng ganitong message sa inyong registered email address. So, paano po malalaman kung qualified kang maka-avail ng SSS maternity benefits? Narito po yung qualifying period guide for 2021. So, kailangan po may tatlong buwang hulog pataas sa loob ng qualifying period upang makakuha ng maternity benefit. So, halimbawa po ang inyong expected date of delivery ay tumapat ng July, August, September 2021. Ang inyong pong qualifying period ay from April 2020 to March 2021. So, sa loob po ng inyong qualifying period, dapat po mayroon kayong hulog na at least 3 months. Ano-ano po ba ang mga requirements sa pagsasubmit ng maternity notification? Para po sa mga employed members, magpasa lang po kayo ng maternity notification form sa inyong employer kasama ng inyong unang ultrasound. Para naman po sa mga voluntary members, mayroon po kayong tatlong option. Yung una po ay filing for maternity notification over the counter. Ito po yung pumupunta sa mga SSS branch. So, kailangan nyo lang po ng maternity notification form at SS card or two valid IDs na may signature at isang picture. Kung voluntary member po kayo at nagsubmit po kayo ng inyong maternity notification through SSS website, hindi na po required mag-submit ng anumang documents. Kung nag-file naman po kayo through the self-service information terminal, so ito po yung mga machine na makikita nyo sa mga SSS branch, so hindi nyo na din po required na mag-submit ng anumang documents.